നമസ്കാരം ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് എന്ന മട്ടിൽ പ്രചരിച്ച വ്യാജ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ മറുപടി ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നെടുത്ത ഭൂമിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ എൽ പതിനാല് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളാണിപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പകർത്തിയ ഭൂമിയുടെ സുന്ദര ചിത്രങ്ങൾ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലാണുള്ളത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തി വൈകാതെ പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറും ഒടുവിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടാഴ്ച ഭൂമിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പല പല ചിത്രങ്ങളാണ് വാട്സപ്പിലടക്കം ദിനംപ്രതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവയിൽ ഒന്നുപോലും യഥാർത്ഥമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ചിലത് ഇല്ലുസ്ട്രേഷനുകളായിരുന്നു ചിലത് വരച്ചുണ്ടാക്കിയ പോസ്റ്ററുകൾ ചിലത് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ മുൻപ് പുറത്തുവിട്ട ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വിയുടെ മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റ് പറന്നുയർന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പേടകത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിക്രം ലാൻഡർ ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യവുമായി ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോഴും ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന പേടകം ഉപരിതലത്തിന് കീഴിലുള്ള ജലസാന്നിധ്യം ഏത് തരത്തിൽ കണ്ടെത്തും എന്നതാണ് മിഷൻ വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എസ് എസ് പി ഒ ഡയറക്ടർ പി ശ്രീകുമാറിന്റെ വിവരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ വിശദീകരണം നൽകുന്നത് കട്ടികുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് ചന്ദ്രന്റേത് ഇതിനെ സർഫസസ് ബൗണ്ടറി എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകളാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് തേടുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ ജലജീവ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പേടകം വിശദമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകം അവസാന ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തും അഥവാ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു പേടകത്തെ കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തന്നെ അതിനെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന നടപടി ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി താഴെയുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് തുടർന്ന് ലാൻഡറിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പ്രഗ്യാൻ റോവർ പര്യവേഷണത്തിനായി പുറത്തേക്ക് എത്തും ഉയർന്ന റിസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറകൾക്കൊപ്പം അത്യാധുനിക ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുകൾ എക്സറേ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുകൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ പ്രഖ്യാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റോവറിലെ നൂതന സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റെഡാർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള ജലം തിരയാനും സമീപ ഭാവിയിൽ ജീവൻ സാധ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട്